Да вы только посмотрите на эти портреты. Уровень реализма в современных генеративных нейросетях практически достиг идеала. Я, конечно, не спорю. Опытный пользователь, имеющий опыт в генерации подобных артов с большой насмотренностью, конечно, распознает присутствие в артах некой синтетики, но подавляющее большинство кожаных мешков даже и не заподозрит, что в этих портретах изображены несуществующие люди. Меня зовут Максим Густарев, и пока что я реален, а не сгенерирован какой-нибудь нейросетью. Но сегодня я вам покажу, как генерировать фотореалистично в Миджурне, тем более вышла ее уже шестая версия, которая довела генерации просто до какого-то баснословно высокого уровня. И теперь можно смело сказать, что Миджурни меняет правила правила игры. Поехали! Но для начала я хочу попросить вас подписаться на канал, потому что большая часть зрителей смотрит контент без подписки. Не дело. Ну и поставьте лайк, мой канал будет лучше продвигаться, и мы наконец-то добьем 150 тысяч подписчиков. Спасибо. А теперь посмотрите на эти портреты еще раз. Да, в целом многие легко спутать с настоящими фотографиями, особенно когда смотришь их на телефоне. Я уверен, 99% зрителей, листая ленту, поверят в реальность этих картинок. Проведите элементарный эксперимент, покажите эти фотографии своим друзьям, не знаю, родителям, спросите, как им фотографии. Очень интересно будет посмотреть на их реакцию, когда они узнают, что это несуществующие люди, полностью сгенерированные компухтером. Забавно, но факт. В 2020 в 2020 году, когда все сидели на карантине и не было возможности ездить на реальные съемки, как-то из ситуации выкручивались. Лично я фотографировал через FaceTime онлайн. Сейчас карантин давно уже история, но для многих реальные съемки все так же недоступны. А создавать контент хочется. Имя Джурни как раз позволяет вам созидать прекрасное в моменте. Это Денис, я думаю, многие его знают по паблику ВКонтакте Bravo Great Photo. Лично я на этом паблике вырос и на момент обучения фотографии постоянно с каждой съемки закидывал в предложку свои фотосессии и тем самым продвигал свое творчество. Сейчас Денис не фотографирует, но очень много генерирует как раз фотореалистичных портретов, ведет аккаунт в запрет на грамме, и если посмотреть, провести аналитику его канала, количество лайков, подписок, комментариев под каждый из его работ. Генерации, разумеется, можно сказать, что это капец как работает. Такое искусство не деструктивно, его не стоит бояться. У технического прогресса всегда были и будут противники. И для того, чтобы удержаться на плаву, ребят, надо адаптироваться. Вот именно этой адаптацией мы сегодня и займемся. Я вас научу делать практически так же. Давайте переходить в Discord. Маленький нюанс. Для того, чтобы генерировать в Midjourney, вам нужно оформить платную подписку. Да, ребят, бесплатный сыр только в мышеловке. Аналоги бесплатные не дадут вам такое же качество, как Midjourney. Ни один Stable Diffusion не вытащит ту детализацию, ту реалистичность, которая дает вам Midjourney. Как ни крути, пока что нет. Миджорни является лидером, и аналогов у него нету. Давайте этот вопрос закроем пока. 10 долларов это не так много, и окупаются они с лихвой настроением, которое вы получаете от генерации. Я уже пользуюсь платной подпиской порядка года. Я прикрутил бот Миджорни с генерациями в свой Discord канал и регулярно захожу и генерирую здесь вполне интересные и прикольные картинки. Можете сами посмотреть. Но тут есть небольшой затык. Сейчас оплатить Миджорни напрямую с карт РФ у вас не выйдет. И как способ обхода этой блокировки я хочу порекомендовать вам ребят, которые уже не раз появлялись у меня на канале. Это сервис OneSub. У ребят огромный арсенал всевозможного софта. От нейросетей, включая Midjourney и ChatGPT+, и до всевозможного софта типа Creative Cloud, Canva Pro, Capture, Figma, Duolingo, Lengaleo. Через ребят можно даже забустить сервер в Discord и проплатить подписку на YouTube, Netflix или Amazon Prime. Все ключи являются на 100% лицензионными, оформленными на ваш аккаунт на ваше имя. Работает это так. Условно, у ребят из OneSub есть карта зарубежного банка, а у вас есть аккаунт, который можно оплатить только картой зарубежного банка. тут ты и подключается OneSub. В случае Утуба или Дуалинго вы передаете логин и пароль к своему аккаунту. Ну, разумеется, рекомендуется создать нулевый на новую почту, чтобы ваши данные никуда не утекли. Но во многих случаях, к примеру, с подпиской Adobe Creative Cloud, либо Netflix, от вас требуется только предоставить почту без пароля. И подписку вам оформят. 30 минут. На официальном сайте вы всегда можете ознакомиться с публичной офертой и почитать свеженькие отзывы. Поэтому делайте себе подписку на Миджурни, 
и окунитесь в этот прекрасный мир ультракрасоты. Пока что еще не запятнанными всеми вот этими современными бози-позитивными стандартами. Хоть нейронка знает толк в сексуализации красоты. Особенно сейчас с обновлением до шестой версии генерации стали вообще запредельно крутыми. Вот список изменений. Все я перечислять не буду, расскажу только самое главное. В шестой версии написание промтов кардинально меняется. Вам нужно переучиться писать промты. А если проще и понятней, то вам нужно просто писать то, что вы себе визуализируете в голове. Не нужны больше никакие Octan Render 4K, 8K, Ultra Hyper Realistic и прочая лабуда. Нет, если вы себе визуализируете красивую девушку с контровым солнечным светом, напишите это и Midjourney исполнит ваш запрос. Все минорные обновления нам не так интересны. Я скажу лишь, что для более фотореалистичных генераций мы с вами будем регулярно пользоваться стилем и уровнем стилизации. Этого нам будет вполне достаточно. И давайте подумаем сразу над первым текстовым запросом. Вертикальный слэш, imagine, prompt, а дальше мы не знаем, что писать. И вот этот страх чистого листа никто не отменял. Придумать образ с нуля очень сложно. Точно так же, как и описать то, что приходит вам в голову. Надо тренироваться. Конечно, вы можете цитировать известных фотографов, либо же позволить Миджурни творить за вас. Откройте Google Translate и попробуйте по-русски написать то, что вы можете себе представить. Если вам в голову ничего не лезет, возьмите какую-нибудь известную фотографию. Портрет афганской девочки Шарбат Гула, который сделал Стив Макари. Можно так и написать. Портрет афганской девочки в стиле Стива Мак. Карри. Я его копирую, открываю Discord, пишу Imagine Prompt, вставляю запрос. И перед тем, как посылать этот запрос на генерацию, мне нужно добавить некоторые параметры. Уверен, многие из вас ими пользоваться умеют, но я все равно объясню, что они нам дают. Первый параметр — это параметр соотношения сторон. 2-А, R, и дальше пишем соотношение сторон генерации, которую мы хотим получить. Соотношение сторон 4 к 5 я выбираю, потому что эти фотографии я потом буду выкладывать в классический пост Инстаграма. Кстати, мой предыдущий ролик на Ютубе был как раз о том, какие ограничения в себе содержат разрешение постов в Инстаграме. И как Инстаграм нас обманывает, там оказывается нифига не 1080 пикселей. Зол я на них за это. Следующий параметр это стайл. Мы будем использовать сырой стиль, ро. Это значит, что генерация будет максимально фотореалистично. Третий параметр, буква S, это стилизация. Она в версии 6.0 может изменяться от значения 100 до 1000. Стилизация 100 даст вам максимально близкий к написанному промту рисунок, а стилизация 1000, она попытается ваш промт интерпретировать таким образом, чтобы в результате картинка получилась максимально эстетичной. Конечно, она будет меньше соответствовать написанному в промте тексту, но результат должен получиться более красивым. В моем случае мне не нужен конкретный какой-то портрет Стива Макари. Я хочу, чтобы Миджур не удивил меня, поэтому я пишу параметр 1000. Ну и для того, чтобы генерация была сделана на движке шестой версии, мы должны указать через двойное тире в версии 6.0. И нажимаем Enter. И ждем. В результате мы получаем те самые фотографии Стива Макари. Ровно его стиль. Но если в промте вы поменяете Стива Макари на стиль, к примеру, Терри Ричардсона, с такими же параметрами, вы получите очень похожие портреты. Единственное, что поменяется, это модели заменятся с вот таких милых маленьких девочек на конкретных моделях чекуль. Ну и, конечно, немножко поменялся цвет. Ну а что касается хитрых написаний промптов для достижения уникальных результатов. Как я и говорил ранее, в шестой версии Midjourney у нас полностью меняется подход к написанию подсказок. Появляется огромный список фраз и слов, которые при компиляции отправляются в мусорку. Всякие там Hyper Realistic, Ultra Detailed, 4K8, Octane Render. Эти фразы будут просто засорять и загружать наш промпт. В движок Midjourney интегрированы параметры, такие как Style Raw, которые и позволяют вам получать фотореализм. Я попросил Дениса поделиться своими актуальными работами. Все промпты вы видите на экране, можете поставить на паузу, переписать их и использовать в своих генерациях. Но важно понимать, что Денис инертно использует в шестой версии промптинг пятой версии. 
К примеру, в этом арте множество лишних слов просто игнорируется. Аналогичный результат можно получить, сократив промпт до портрета вам принцессы в детализированном платье, запятая мягкий свет. С задранным до тысячи параметром стилизации мы получим аналогичный результат. И тут важно научиться выделять важные для вас ключи того, что именно вы хотите показать. Я думаю, в шестой версии Midjourney приоритет также отдается первым словам в промпте. Поэтому я начинаю всегда со слова «портрет», тем самым автоматически задаю крупность и кадрирование модели. Далее я даю описание портретируемого. Вамп — принцесса. Согласитесь, это очень абстрактно, и далее вы можете модифицировать промпт, уточнить его, добавить расу, цвет волос, либо эмоции, которые будут на вашей модели. Ну, либо же сообщить, что наша вам принцесса будет одета в очень детализированное платье, а в сцене используется мягкий свет. Все параметры остаются прежними. Соотношение сторон 4 к 5, rap стайл для большего фотореализма, стилизация на 1000 и шестой версии движок. Вся прелесть Миджурни в том, что он прощает ошибки. Вы до сих пор можете писать очень длинные, закрученные промпты, но практически всегда результат будет очень красивым. Изучите промпты Дениса. Там очень много неочевидных, но интересных подсказок. Таких, как Уэс Андерсон Аутфит, который одевает нашу модель в костюмы героев фильма «Отель Гранд Будапешт». Можно поиграть с настроением через фразу «Грустный взгляд», либо же взять за основу игрового персонажа. Вот как по мнению Миджорни выглядит Трис Мэри Гольд из «Ведьмака». Разумеется, каждый из промптов шестой версии можно и желательно сокращать. А для достижения большей вариативности нужно в качестве подсказок указывать более весомые аргументы. Элементарный пример. Asian girl watching up. Я указываю, что у меня девочка азиатка. Она смотрит наверх. И здесь я не указываю, что это именно портрет, потому что это подразумевается фразой в конце промпта драматичная студийная фотография. На лице и плечах я разместил блестяшки, а в ее пурпурные волосы я закинул цветы. И не переживайте за то, что может быть грамматически вы что-то неправильно напишете или пропустите какие-то артикли. Джорни не обращает на это внимания. И чем меньше слов и действий вы впихнете в свой промпт, тем более правильным он получится. В этом плане Миджорни очень хорошо прощает незнание английского языка. Вот еще один пример. Я изменил промпт, добавил лишь одну фразу. 50-летняя женщина. Стилистика осталась, а портретируемый изменился. Еще один интересный пример. В начале фразы я указал, что мне хотелось бы получить этот кадр на фишай объектив. Но, как видите, никаким фишаем здесь и не пахнет. Да, это крупный портрет, да, действительно, здесь видна перспектива лица, видно, что здесь какое-то широкое фокусное расстояние, но все равно это не фишай. И причина этому лишь только потому, что в качестве обучения модель Миджорни не использовала кадры с фишай. Он не знает, как должна выглядеть красивая и идеальная модель модель, которая бы была снята на фишай. Еще один пример. У меня недавно была съемка, и я фотографировал девочку, которая валялась в траве, в зеленом можжевельнике. Посмотрев на съемку постфактум, вы можете увидеть какие-то недочеты, и подготовиться к следующей съемке заранее вы можете с помощью Midjourney хотя бы придумать какие-то образы, ракурсы, которые он вам может подсказать. Я использовал запрос о девочке, лежащей в кустах папоротника в лесу, одетой в зеленое платье. И солнце Солнечные лучи пробивались через кроны деревьев и снято это все на широкий угол. В качестве результата я получил очень фотогеничные изображения с ракурсами и эмоциями, настроением, которые бы я очень хотел реализовать в своих будущих съемках. Поэтому Миджорни можно использовать как некий источник вдохновения, как некий учитель. Почему бы нам такую съемку не реализовать в реальной жизни? Если вы не знали, то Midjourney умеет и анализировать ваши изображения. Если вы загрузите в Midjourney свою картинку через функцию Describe, вам достаточно драг н перетащить туда свой JPEG, вы можете получить описание того, что изображено на вашей фотографии. Но здесь есть опять же маленький нюанс. Функция Describe, она основана на старой версии движка. Это не шестая версия, где абсолютно другой промптинг. Поэтому отсюда вы можете выцепить только те факты, которые вы действительно видите в своей фотографии. Но все же никто не мешает вам экспериментировать со всеми этими критериями. Касаемо текста, теперь мы можем генерировать надписи, даже с их вставкой в фотореалистичные портреты. Элементарный пример по текстовому запросу «Женские ключицы и текст густарев, написанный в виде тату на коже» 
я получил вот такой портрет. И как вы видите, параметр стилизации очень сильно влияет на конечный результат. Чем меньшее значение вы будете использовать, тем более точное соответствие промту вы получите. К примеру, клоузап портрет женских ключиц при значении 450 у нас выглядит вот так. Здесь нету лиц, только ключицы. А при значении 1000 мы начинаем вращать модель, мы начинаем изменять угол обзора и крупность портрета. Эти генерации я не мог обойти стороной, ну и разумеется, я их обработал, обскейлил. После первичной генерации мы получаем сетку из четырех изображений. Выбираем наилучшее, в данном случае мне понравился четвертый вариант. Я нажимаю на клавишу Upscale, и у меня появляется увеличенная версия изображения. На данный момент она имеет разрешение 1200 на 960 точек. Ее, конечно же, мы можем увеличить. Для этого у нас есть два варианта Upscale. Upscale Subtle и Upscale Creative. Первый Upscale более точно копирует изначальные детали портрета, а второй Upscale Creative более свободно интерпретирует их, делая в результате картинку, опять же, чуть менее точный, но более эстетичный, на его взгляд. Вот так у нас выглядит Upscale более точный, который сохраняет положение всех изначальных деталей в генерации, а вот так выглядит Upscale более креативный. Здесь у нас татуировка с шеи убежала куда-то на грудь. Для обработки я беру Upscale более похожий на оригинал, и здесь, конечно же, есть нюансы, которые будут отвлекать, скорее всего, зрителей. Татуировку просто ради прикола я все-таки оставлю, но мне хотелось бы добавить вот сюда кулончик и также мне хотелось бы поправить вот этот изгиб нити он все-таки не анатомичен с помощью восстанавливающей кисти я аккуратно чищу артефакты а с помощью пластики задвигаю нить в более правильное положение Далее, с помощью встроенной нейросети в Photoshop я генерирую небольшое ожерелье. Здесь разные виды получились, но вот второй вариант мне понравился как-то больше. Накидываю свой лот IM Густарев, который, в принципе, характеризует мою цветокоррекцию. Немножко скрываю светлый ореол вокруг татуировки. Рисую блики в глазах. Пластикой поджимаю зрачки и накидываю зерно. В принципе, наш портрет готов. Тоже интересный пример генерации и того, как я это заретачил. С помощью Remove Tool я убрал платье с плеч модели. С помощью генеративной заливки я сделал плечи модели более аккуратными и маленькими. Провел частотное разложение для того, чтобы стереть грани генеративной заливки. Самую мало сделал более анатомичную пластику. По левую и правую грань кадра накинул пленочную среднеформатную рамку, добавил зерна, объема через свои экшены, чуть более жесткую текстуру пленки, блики в глаза, корректирующую контрастную кривую и через Color Balance немножечко подвинул цвет в более такие холодные зеленоватые тона. В результате до, после, до, после у нас получился очень мимимишный портрет. Также я попробовал поэкспериментировать с аргументом no. В данном случае я попросил Миджорни не использовать лицо в генерации. Но опять же вспомним, что параметр стилизации очень сильно влияет на результат и делает картинку максимально фотогеничной. И вот из всех четырех изображений верхняя, правая мне понравилась тем, что как раз акцент там идет на ключицы. Я попробовал создать вариации под это изображение. Получил, как видите, очень много ключиц. Upscale я проводил двумя способами через Subtle и Creative. И оба этих изображения я перекидываю в Photoshop. Если попеременно скрывать два слоя, бывает такое, что в одном слое вам нравится что-то одно, а в другом слое вас устраивает другая деталь. К примеру, в креативном апскейле меня устраивает абсолютно все, что касается лица, шеи и ключиц, но вот в оригинальной генерации меня больше привлекает тип вязки свитера. Поэтому я воспользуюсь элементарной маской, возьму лосо, вот так вот выделю, создам маску, размою ее границы до, после, до, после. Можно чуть более детально поработать с этой частью волос, вернуть креативную четкую детализацию и объединю слои. Сейчас размер картинки 2400 точек по длинной стороне. И если вы прозумируете картинку до 100%, то, скорее всего, вы увидите некую синтетику в текстуре кожи лица, в волосах. Они слишком перешарпленные. И от этого очень легко, на самом деле, избавиться. Вам достаточно открыть модуль камера RAW, прозумировать необходимую часть изображения, а далее накинуть зерно. И здесь есть нюанс. 
Когда вы накидываете зерно, его размер влияет на то, насколько детализированной будет ваша картинка. При большом зерне картиночка немножко замыливается. Это сейчас очень хорошо видно по волосам. Здесь ваша задача найти золотую середину между вот этой синтетической резкостью и размером зерна, при котором уже резкость немножечко спадает. То есть размером зерна вы как бы добавляете размытость и мягкость, софт-фокус в вашу картинку. Она становится намного более реалистичный. В данном изображении я остановлюсь на 50% размера зерна и немножко уменьшу первый параметр grain. До, после, до, после. Как видите, у нас появляется мягкость, но при этом детализация также сохраняется. Все PSD файлы с обработкой наших генераций вы можете найти у меня в телеграм-канале, вот по этой ссылке. Но если хотите прокачать свои навыки реальной фотографии, то подписывайтесь на мой Boosty и Patreon. Там вы найдете гигабайты уроков по обработке, бэкстейджей с моих съемок, разобранных на слои PSD файлов и многого другого. А еще в конце недели у нас планируется стрим в Дискорде, где мы как раз погенерируем портретики, пообрабатываем их в фотошопчике, ну и я разберу ваше творчество отвечу на вопросы, поэтому не пропустите этот стрим, будет интересно. Увидимся, пока!